நான் இந்த கவிதை புத்தகத்திற்குள் நுழைகிறேன் இந்த மனுஷிய புத்திரன் நான்கு நூல்களை எழுதியிருக்கிறார் நான்கு நூல்களும் வேறு வேறு தளத்தில் இருப்பவை வேற வேற ஜோனர் இந்த கவிதை இருக்கிறதே அது மற்ற எந்த ஒரு வகைமைக்குள்ளும் அடங்காது அது வேறு ஒரு உணர்வு நம் சமீப காலமாக கவிஞர்களை இழந்து வருகிறோம் மிகப்பெரிய சாபம் வந்து சேர்ந்தது நமக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் இல்ல கவிஞர் இளந்தேவன் கவிஞர் நா காமராசன் போன்ற மிக முக்கியமான கவிஞர்களை இழந்திருக்கிறோம் என்னுடைய தகப்பனார் அவருக்கு இந்த கவிதையை புத்தகமாக வெளியிடலாம் தெரியாது ஆனால் அவர் கவிஞர் அவரும் ஒரு இரண்டு மாதத்திற்கு முன் நம்மை விட்டு பிரிந்திருக்கிறார் கவிஞர்கள் எல்லாம் இறந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் கவிதை புத்தகத்தை எடுப்பதே எனக்கு கொஞ்சம் மன நடுக்கமாகத்தான் இருந்தது அந்த மன நடுக்கத்தோடு இந்த நூல் எப்பொழுது என்னை வந்து சேரும் என்று நான் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த பொழுது நூல் வந்து சேரவே இல்லை நேற்று சாயந்தரம் நூலை கொடுத்து அனுப்பிட்டு முந்தா நாளா இந்த பெரிய புக்கு படிச்சு பேசு அது அவருடைய தனிப்பட்ட அனுபவம் அவர் கொடுத்துட்டாரு அப்படிங்கறத அவர் சந்தோஷப்படுறாரு ஆனா எப்போங்கிறது தானே அந்த பெரிய புக்கை கொடுத்துட்டு நான் உடனே தொலைபேசியில கேக்குறேன் தோழர் என்னது இது இவ்வளவு பெரிய அவ்வளவுலாம் படிக்க முடியாது ஒரு நாலு கவிதையை மட்டும் படிச்சு பேசுங்க போதும் அப்படிங்கிறாரு இவ்வளவு பெரிய வன்முறை இது என்னன்னா ஒரு கவிதையை வாசித்தாலே அடுத்த கவிதைக்கு போவதற்கு நேரம் ஆகிறது அவ்வளவு சீக்கிரமாக இந்த மனிதனுடைய கவிதைகளை கடக்க முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்டத்தில் ஒரு நாள் முழுக்க இந்த புத்தகத்தோடு இருந்து நான் உள்வாங்கிய சில விஷயங்களைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஐயா பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்கள் சொன்ன பொழுது நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை படித்து அடுத்த கட்டுரைக்குள் நுழைகின்ற அந்த நிலையில் நீங்கள் மனம் நடுங்கி போவீர்கள் என்று சொன்னார் அதுதான் ஒரு எழுத்து ஏற்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய வாசகர்கள் மீதான தாக்கம் என்று நான் கருதுகிறேன் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மனசாட்சியினுடைய பிரதிபலிப்பாக இந்த கவிதைகளை எழுதி இருக்கிறார் என்னன்னா உண்மையிலேயே ஒரு ராட்சதத்தனமான எழுத்து இதுல என்ன ஒரு குறிப்புனா ஒவ்வொரு கவிதைகளை எழுதுகின்ற பொழுதும் அந்த கவிதை எப்பொழுது எழுதப்பட்டது என்கின்ற நாள் மட்டுமல்ல நேரத்தையும் குறிப்பிடுகிறார் அந்த நேரம் ஒரு நாளில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களையும் கடந்து கொண்டே இருக்கிறது அதிகாலை நள்ளிரவு மதியம் சாயங்காலம் என்று ஒவ்வொரு நொடிகளாக அவர் அந்த கவிதைகளை எழுதிக்கொண்டே இருக்கிறார் நான் நினைச்சு பார்த்தேன் இந்த மனுஷனுடைய மூளையில இந்த கவிதைகள் எந்த அறையில் பூட்டப்பட்டிருக்கும் என்றெல்லாம் நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் அந்த கவிதைகள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஏனென்றால் கவிதை வாசிப்பு என்பதே ஒரு பெரிய அனுபவம் எழுதுவது என்று என்பது ஒரு அனுபவமாக இருந்தாலும் அதை வாசிப்பது என்பது பேரானந்தம் ஒரு கவிஞனுடைய ஆத்மா சில நேரங்களில் அந்த கவிதைகளில் வெளி வெளிப்படக்கூடும் அப்படிப்பட்ட ஆன்மாவின் புள்ளிகளை மட்டும்தான் நான் எடுத்து உங்கள் மத்தியில் பேசுவதற்காக கொண்டு வந்திருக்கிறேன் நானும் அந்த கால எல்லைக்குள் என்னுடைய பேச்சை நிறைவு செய்வேன் அளப்பரிய இன்பத்திலும் இதாங்க மனுஷிய புத்திர நீங்க மனுஷிய புத்திரன் ஒரு அரசியல்வாதியா பார்க்கலாம் ஒரு பதிப்பாளனா பார்க்கலாம் ஒரு கட்டுரையாளனா பார்க்கலாம் ஒரு சமூக நீதிக்கான போராளியா பார்க்கலாம் நீங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் கவிஞன் என்கின்ற மனுஷிய புத்திரன் இந்த எல்லா நிலைகளையும் கடந்து ஒரு சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுடைய ஒரு ஆத்ம வெளிப்பாடுதான் இந்த கவிதை அவர் சொல்கிறார் அளப்பரிய இன்பத்திலும் அளப்பரிய துக்கத்திலும் எனக்கு வித்தியாசங்கள் எதுவும் இல்லை இரண்டிலுமே நான் தனியாகிறேன் இரண்டையும் எனக்கு சொல்ல தெரியவில்லை இரண்டுக்கும் நான் தகுதியற்றவனாக இருக்கிறேன் இரண்டுக்குமே என்னால் விலை செலுத்த முடியவில்லை இரண்டையும் கையாள்வது எளிதாக இல்லை அளப்பரிய இன்பத்திலும் அளப்பரிய துக்கத்திலும் அவை யாருக்கோ நடந்தது என்பது போல் என் உடல் மொழியை மையமாக வைத்துக் கொண்டு உங்கள் முன்னால் வந்து விடுகிறேன் இல்லாவிட்டால் நம் உறவு முறிந்துவிடும் என்று எழுதுகிறார் கொஞ்சம் இந்த கவிதைக்குள் பயணப்பட்டு பாருங்கள் தன் ஆன்மாவிற்குள் இருக்கக்கூடிய சுகத்தையும் துக்கத்தையும் வெளிப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக அவர் தவிக்கின்ற அந்த தவிப்பிலே நான் ஒரு கவிஞனை தரிசித்தேன் என்ன காரணம் நாங்க 
கவிஞரோட நட்பா இருக்கலாங்க இந்த கவிஞரோட எல்லாம் வாழ முடியாது ரொம்ப சிரமம் எங்க அப்பா ஒரு கவிஞர் பாருங்க எங்க அம்மா படாத பாடுபட்டுச்சு அப்படின்னால அவர் கவிதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அர்த்தம் தெரிஞ்சு ஓடுவோம் எல்லாரும் என்ன பிடிச்சி உட்கார வச்சுட்டு கவிதை சொல்வார் நாங்க கவிதைகளை கேட்டு கேட்டு வளர்கின்ற பொழுது எங்க அப்பா மரண படுக்கையில கூட கவிதை சொன்னார் ஒவ்வொரு <laughs> 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 அதனுடைய தெரிப்புகள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் வந்து விழுந்து கொண்டே இருக்கின்றன அவர் சாட்சியத்தை அவர் கொடுக்கிறார் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு சாட்சியம் மொக்கை பிகர்களின் சரித்திரம் அப்படின்னு ஒரு கற்ற ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறார் பாருங்க மனுஷன் படிச்சுட்டு திகில் ஆச்சு எனக்கு இப்படி இல்லாமா யா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நீ பாருங்க மொக்கை பிகர்களின் சரித்திரம் மொக்கை பிகர் என்று அழைக்கப்பட்ட நிறைய பெண்களை எனக்கு தெரியும் ஒருத்தி இஸ்ரேலில் இளநிலை விஞ்ஞானியாக இருக்கிறாள் ஒருத்தி ஆசிய அளவிலான மாரத்தானில் நூறு மீட்டரில் தங்கம் வென்றாள் ஒருத்தி அதர்மத்திற்கு எதிராக தெருவில் நின்று கூச்சல் போடுவதால் மாதம் ஒரு முறையாவது போலீசிடம் அடிவாங்குகிறாள் ஒருத்தி கம்பன் கடகங்களில் கம்பராமாய் என சொற்பொழிவாற்றுகிறாள் ஒருத்தி அரவாணிகள் மற்றும் ஒரு பால் உறவுக்காரர்கள் உரிமைக்காக நீதிமன்றங்களில் வாதாடுகிறார் ஒருத்தி மூன்று பிரபல நடிகைகளுக்கு கிரங்க வைக்கும் டப்பிங் வாய்ஸ் கொடுக்கிறாள் ஒருத்தி கணிதங்களின் புதிர்களை அழிப்பதில் நிபுணியாக இருக்கிறாள் சம பிகராக இருப்பவர்களின் மீதான சாபங்கள் எதுவும் மொக்கை பிகர்கள் என்று வர்ணிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு இல்லை என்று என்ன ஒரு பெரிய விடுதலையா உணர்வாங்க தெரியுமா எத்தனை பெண்கள் இந்த அழகியல் என்கின்ற சுமையை சுமந்து கொண்டு அலையக்கூடிய பெண்களை இந்த கவிஞனின் வரிகள் விடுதலை செய்கின்றன நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் உனக்கு நன்றி தோழனே எனது இந்த துயரத்தில் என்ற ஒரு கவிதை எனது இந்த துயரத்தில் நீ அருகில் இருக்கவில்லையே என்று நான் வருந்தவில்லை இதெல்லாம் உருது கவிதைகள் தெரிந்தால்தான் எழுத முடியும் இந்த ஆளுக்கு உருது தெரியாது ஆனாலும் சிந்தனையாளர்கள் எந்த மொழியில் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு நிலையில் வந்து ஒன்று கூடுவார்கள் இல்லையா அவர் சொல்றார் எனது இந்த துயரத்தில் நீ அருகில் இருக்கவில்லையே இது கதல் எனது இந்த துயரத்தில் நீ அருகில் இருக்கவில்லையே என்று நான் வருந்தவில்லை நீ வந்து தேற்றும்படியான பெரிய துயரம் எதுவும் இன்னும் வந்துவிடவில்லை போலும் என்றே இது ஒரு கதல் தான் என்னுடைய தகப்பன் என்னுடைய அப்பா வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய ரசிகருங்க இந்த மாதிரி கூட்டத்துல நான் பேசினா தள்ளாடியபடி வந்து நின்று ஓரமா நின்னு கேட்டுட்டு போயிருவேன் போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்து ஏதாவது விட்டுட்டியாப்பா ஒரு டீ போட கேட்டு போறேன்னு வந்து உட்காந்துருவேன் ரெண்டு மாடி ஏற முடியாது அவர் ஒரு நாள் நான் டீ போட்டு இருக்க உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தார் எதுக்குப்பா அழுறீங்க அப்படின்னு கேட்டா இல்ல இல்ல அந்த கவிதை அந்த வரி அதை ஆஃப் பண்ண அந்த 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 ரேடியோவை ஆஃப் பண்ணுனார் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று இல்லை அந்த கருத்தின் மீது அவனுடைய ஆன்மா போய் உட்காருகின்ற பொழுது கவிதை பிறக்கிறது கருத்துதான் அவன் போய் உட்கார வேண்டிய களமே தவிர அனுபவம் அவனை வந்து சேர வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அதனால் தான் சாமானியவாரவர்களை விட கவிஞர்கள் உயர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார் அப்பாவை அழ வைத்த கவிதை என்ன தெரியுமா இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இதோ இந்த கவிதையோடு அதையும் எடுத்து செல்லுங்கள் அவர் சொன்னார் நீ என்னை சமாதானப்படுத்துவாய் என்று நானும் நீ என்னை சமாதானப்படுத்துவாய் என்று நானும் நான் உன்னை சமாதானப்படுத்துவேன் என்று நீயும் விளையாடிய விளையாட்டில் இப்படி நாம் நிரந்தரமாக பிரிந்து விடுவோம் என்று நினைக்கவே இல்லை இது மனிதர்களின் மனங்களை விசாரிக்க கூடிய கவிதை இந்த கவிஞனுக்கு எப்பொழுதும் உள்ள ஒரு நெருப்பு எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கும் சாமானியமாக நமக்கு தெரியாது உள்ளே எரிந்து கொண்டே இருக்கும் இன்னும் விருது கிடைக்கவில்லையே என்கின்ற வருத்தம் மனுஷ புத்திரனுக்கு இல்லை 
ஆனால் விருதுகள் சரியாக போய் சேர வேண்டும் என்பதில் கருத்து இருக்கிறது அந்த கருத்திற்கான ஒரு மிகப்பெரிய முகவரியாக ஒரு கவிதை இந்த விருதை பெற்றதற்காக நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் சில பேர் தகுதி இல்லாம வந்து வாங்கிப்பாங்கல்ல இவர் சொல்றார் அதை பார்வையாளராக இருந்து சொல்றார் இந்த விருதை நான் இங்கே குறிப்பிடுகிறேன் சாகித்ய அகாடமி விருதை இன்குலாப் மறுத்திருக்கிறார் இந்த விருதை பெற்றதற்காக நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் கடவுள் உன்னை மன்னிப்பாரா என்று எனக்கு தெரியாது என்று தன்னுடைய கோபத்தை முன்வைக்க கூடிய ஒரு கவிதையை எழுதி இருக்கிறார் நான் யோசிச்சு பாக்குறேங்க ஒரு அனுபவத்தினுடைய வெளியில் மனதிலே அலைகள் வந்து மோதுகின்ற பொழுது அந்த எழுதுகோல் அவருக்கு எப்படி கையிலே நடுங்கி கொண்டிருக்கும் என்றெல்லாம் நான் யோசித்துக் கொண்டுதான் இந்த கவிதைகளை வாசித்தேன் யாருக்காவது ஒரு பெண்ணை பற்றி எல்லா பெண்களும் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் எழுதி இருப்பார் அன்பு இருக்குல்ல அது ஆண் மொழி அல்ல அன்பு என்பது பெண் அது பெண் மொழிதான் கவிக்கோ எழுதுவார் உன்னை பார்த்ததும் உன்னை பார்த்ததும் உன் மீதான கோபம் இருக்க பிடித்த உள்ளங்கையில் இருந்து நழுவும் குறுமணல் போல் நழுவுகிறது அதுதான் பெண்மையினுடைய இயல்பு அவர் சொல்ற ஒரு பெண்ணினுடைய கோபத்தை எழுதுறார் பாருங்களேன் யாருடனாவது பிணக்கு என்றால் அவளது அலைபேசி எண்ணை அவர்களது அலைபேசி எண்ணை தன் அலைபேசியில் இருந்து உடனே நீக்கிவிடுகிறாள் சரியா ஒருவரை தன் வாழ்வில் இல்லாமல் ஆக்குவதற்காக அவள் எண்களை இல்லாமல் ஆக்குவதில்லை பிணங்கிய மறுகணம் அவை ஏன் அதை அழிக்கிறாங்கிறது சொல்ற பாருங்க அவ அதை அவனை இல்லாமல் ஆக்கிறதுக்காக அவளை இல்லாமல் ஆக்கிறதுக்காக அழிக்கிறது இல்லையா ஏன்னா பிணங்கிய மறுகணம் சமாதானத்திற்கு கணிந்து விடும் தன் பலவீனத்தை வேறு எப்படி எதிர்கொள்வது என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை அதனால் அந்த எண்களை அழித்து விடுகிறாள் என்று பேசுகிறார் இந்த அழகியல் தான் மனுஷ்ய புத்திரனின் கவிதைகள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கவிதை சொல்ற மனசு ரொம்ப பாதிச்ச ஒரு கவிதை நண்பர்கள் இல்லாத உலகம் எப்பொழுதும் அந்த கவிஞர்களுக்கு என்ற ஒரு தனிமை இந்த இயற்கை கொடுத்து விடுகிறது அவர்கள் எவ்வளவுதான் உறவினர்களோடும் நண்பர்களோடும் இருந்தாலும் அவர்கள் தனியாகத்தான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தனிமையை ருசிக்காமல் அவர்களால் கவிதைகளை எழுதிவிட முடியாது அந்த தனிமையை எழுதுகிறார் அறையில் நடமாடி வந்த எலிகளை கொன்றுவிட்டேன் தலையில் இருந்த பெண்களை மருந்தால் களைந்து விட்டேன் சுற்றி சுற்றி கடித்த கொசுக்களை எலக்ட்ரிக் பேட்டில் கொளுத்தி விட்டேன் சுவர் பள்ளிகளை கூட மிரட்டி வெளியே துரத்தி விட்டேன் இப்போது இந்த இரவில் வெறுமை சூழ யாரும் இல்லாமல் உட்கார்ந்திருக்கிறேன் இதுதான் கவிதை நான் இந்த இடத்துல பகிர்ந்துக்கிறேன் ஒரு முறை ரொம்ப ரொம்ப பழைய காலம் வீட்டில் யாருமே இல்லை சார் வீட்டில் யாருமே இல்லை எல்லாரும் அவங்கவுங்க பாட்டுக்கு அவங்கவுங்க வேலைக்கு போயிட்டாங்க நான் மட்டும் தனியாக இருக்கிறேன் தனியா இருக்கும் போது அது எந்த மாதிரியான மனநிலையை கொடுக்கும் அப்படிங்கறத ஒரு கவிதையில எழுதின எனக்கு இந்த கவிஞன் எப்படி அதை நினைச்சான் புள்ளிகளில் சந்திப்பதுதான் கவிஞர்களுடைய இயல்போ அதைத்தான் கவிஞர்கள் செய்கிறார்களோ யாராலும் சாமானியர்களால் எண்ணிவிட முடியாத இருட்டு பக்கங்களின் மீது எண்ணங்களால் வெளிச்சம் போடுகிறார்களோ இன்று காலை ஜன்னல் பட் கம்பிகளை பற்றி கொண்டு காக்கை தான் எழுப்பியது என்னை என் படுக்கை அறை முழுக்க புறாமுட்டைகள் என் வீட்டின் முன்னறையில் கூடு கட்டி இருக்கிறது சிட்டுக்குருவி முன்னறை முழுக்க வைக்கோல் குப்பைகள் நேற்று கொட்டிய குழம்பின் குவியலை குஞ்சுகளோடு கொத்தி கிளறுகிறது கோழி என் வீட்டின் சமையல் அறையில் மிக்சி பெட்டியில் குடித்தனம் நடத்துகின்றன எலிகள் என் அதட்டலையும் மீறி எலிவேட்டை நடத்த என் சமையல் அறைக்குள் நுழைகிறது பிரசவ வாசனையோடு தாய்ப்பூனை உறவுகள் அற்று போனேன் யான் என்று யார் சொன்னது என்று நான் எழுதிய அந்த புள்ளியில் இருந்து இந்த மனிதனால் சிந்திக்க முடிகின்ற பொழுதுதான் ஓ கவிஞனா வா என்று மனம் அழைக்கிறது கவிஞர்களை இந்த உலகம் அவ்வளவு சீக்கிரமாக வாழ விடுவதில்லை அவ்வளவு சீக்கிரமாக அங்கீகரிப்பதில்லை அந்த அங்கீகரிப்பு இல்லாமல் தவிக்கக்கூடிய அந்த கவிஞனின் மனம் எனக்கு தெரியும் என் தகப்பனினுடைய மனம் எனக்கு தெரியும் இப்படி படுத்திருக்கிறாருங்க 
இதோ கொஞ்ச நேரத்துல இப்படி இருக்கு உடல் எங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் கொஞ்ச நேரம் உயிர் இருக்கும் போது கவிதை வரும் அப்ப அவன் தானே கவிஞன் காலத்திடம் பயந்து கொள்ளுங்கள் காலத்தின் இயல்பு எப்பொழுது மாறும் என்று தெரியாது காலமே இரவு காலமே பகல் அப்பா சொன்னது காலத்தை ஜெயிக்க முடியாது என்ன செய்யலாம் தெரியுமா விஷயம் பழையதானால் சமாதானம் செய்து கொள்ளுங்கள் இப்படித்தான் கவிஞர்களால் யோசிக்க முடியும் கவிஞர்கள் ஆன்மாவை வாழ்வியலின் உண்மையை தொடுபவர்கள் நான் இல்லாமல் போயிருந்தால் சிலர் எனக்கு இல்லாமல் போகாதிருந்திருப்பார்கள்தானே <laughs> பல காலமா எழுதுகிட்டே இருக்குதான் ஏன்னா அதனுடைய அழகு இல்லையா இருக்கு அந்த ஒரு பூவை மட்டும் ரசிப்பதற்காக பல நூற்றாண்டுகள் காத்திருப்பிற்கு பின் ஒருவன் தோன்றுகிறான் அதற்காக அந்த மலர் காத்திருக்கிறது என்று எழுதுவார் அப்பா அதே போல்தான் உங்களுடைய கவிதைகளை ரசிப்பதற்காகவும் அதை ஒரு நிலையில் கொண்டு சேர்ப்பதற்காகவும் காலம் நிச்சயமாக வந்து கைகூடும் என்பதில் மட்டும் நீங்கள் உறுதி கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் எழுதி எழுதி தீர்க்கக்கூடிய அந்த பேனாக்களில் நான் பார்க்கிறேன் சமூக அக்கறை இப்படி யோசிக்க முடியுமாங்க தனி ஒருவனுக்கு உணவிலை எனில் ஜகத்தினை அழித்துடுவோம் ஒரு கவிஞர் மகாகவி அத வந்து எவ்வளவோ பெருமையா நம்ம பேசுறோம்ல அதுக்கு ஒரு காட்சி தர முடியுமா அதற்கு ஒரு கவிதை தர முடியுமா அந்த சொல்லுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய நெருப்பை தூக்கி வீச முடியுமா பாருங்க ஆயிரம் புறாக்கள் ஒன்றாக தானியங்களை குறித்தபடி சிதறி பறக்கும் மகத்துவ காட்சியை இன்று காலை கடற்கரையில் கண்டேன் என் மனம் தழும்பு விட்டது ஆயிரம் கிளிகளுக்கு தினமும் உளவளிக்கும் ஒரு மனிதனை எனக்கு தெரியும் அவனை அத்தனை பிரியமாய் தழுவிக் கொள்கிறேன் நான் நீர்பரப்பில் எரிந்த பொறியை தின்ன ஆயிரம் மீன்கள் மேலே வரும்போது நான் ஒரு சிறுவனை போல் குதூகலம் அடைகிறேன் ஆயிரம் வெட்டுக்கிளிகள் ஒன்றாக வயல்வெளியில் இறங்கும் பொழுது அது ஒரு கனவின் சித்திரம் போல் இருக்கிறது யாரோ எங்க வைக்கிறான் பாருங்க வேட்டு கவிஞன் யாரோ ஆயிரம் மனிதர்களுக்கு ஒன்றாக உணவளிக்கிறார்கள் அவர்கள் குனிந்த தலை நிமிராமல் உண்ணுகிறார்கள் அதை காணும் போது என் மனம் தாழ முடியாத துக்கத்தில் ஆழ்ந்து விடுகிறது என்று எழுது பறவைகள் கொத்தி தின்னும் பொழுது பரவசப்படுகின்ற மனம் கிளிகள் கொத்தி தின்னுகின்ற பொழுது இறையை கொத்தி தின்னுகின்ற பொழுது பரவசப்படுகின்ற மனம் யாரோ ஒருவன் போடுகின்ற தானத்திற்காக தலை குனிந்து உணவு உண்ணுகின்ற ஆயிரம் மனிதர்களை காணுகின்ற பொழுது பதறுகிறது என்று சொன்னார் அதுதான் சமூக நீதிக்கான குரல் என்று நான் கருதுகிறேன் அன்பையும் சமூக நீதிக்கான குரலையும் எடுத்து வைக்கிறார் ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு நான் நிறைவு செய்கிறேன் எனக்கு ஒரு இரண்டு நிமிடங்கள் போதும் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் ஐயா அவர்களோட ஒரு ஒரு சின்ன அனுபவம் நாங்க போய் உட்கார்ந்துருக்கோம் குற்றாலத்துல ஐயா இப்படி உட்கார்ந்துருக்கார் கவிதை அனுபவத்தை பேசுறார் முழு நிலா நாங்க ஒரு நூறு பேர் இருப்போம் ஐயா இப்படி தொடங்கினார் தன் பேச்ச தன் அனுபவத்தை இறைவா பீட்டர் பொன் சார் எல்லாம் சமூக நீதிக்காக இப்ப பேசினார் சமாதானம் பேசுகின்றவர்கள் எப்பொழுதும் அடி வாங்குகிறவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் ஐயா அடிக்கின்றவர்கள் யாரும் சமாதானம் பேசுவதே இல்லை அவர் சொல்றாரு உட்கார்ந்து சொல்ற இறைவா பாருங்களேன் இதுதாங்க கவிக்கோ இதான் நான் இதான் மனுஷ புத்திர இறைவா நபிகள் நாயகத்தின் வரலாறை கவிதையாக எழுத நினைக்கிறேன் 
இறைவார் நபிகள் நாயகத்தின் வரலாறை கவிதையாக எழுத நினைக்கிறேன் நீ பைபிள் எழுதுகின்ற பொழுது ஏசையாவிற்கு தந்த அந்த எழுதுகோலை தருவாயாக இந்த மத நல்லிணக்கம் இருக்குல்ல அதான் எனக்கு தெரியலங்க பைபிள் இவர் வாசிச்சிருக்காரா இல்லையான இது அப்படியே பைபிள்ல வரக்கூடிய சொல் தன் கவிதையாக எழுதி இருக்கிறார் நிச்சயமாக வாசித்து இருந்தால் எழுதி இருக்க மாட்டார் அது பைபிள் என்று விட்டிருப்பார் எங்கே மனிதர்கள் உயர்ந்த நிலையில் போய் உட்கார்கிறார்கள் என்பதற்கு இந்த பதிவு சாட்சி அவர் சொல்றார் ஒருவனை அவனது தாய் தேற்றுவது போல் நான் என்னை தேற்றிக் கொள்கிறேன் என்கிறார் பைபிள் வாசகம் என்ன தெரியுமா ஒரு தாய் உன்னை தேற்றுவது போல் நான் உன்னை தேற்றுவேன் இது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாக்கு பைபிளில் இந்த மனுஷன் என்ன தெரியுமா அப்படி யாரும் தனக்கு இல்லை என்பதனால் ஒரு தாயை தேற்றுவது போல் என்னை நானே தேற்றிக் கொள்கிறேன் என்று இந்த வழி இந்த வழி இங்கே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏன் இப்படி செய்தாய் ஒரு ஒரு கவிதை மட்டும் வாசிச்சுட்டு நீங்க இன்னைக்கு முழுக்க தூங்காம இருக்கலாம் ஒரு கவிதை போதும் நம்முடைய மனசாட்சி எங்களுக்கு மேல் எழுப்பப்படக்கூடிய சாட்டை இந்த உலகில் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லப்பட்டு விட்டன ஏன் இப்படி செய்தாய் என கண்ணீருடன் கேட்கப்படும் கேள்வியை தவிர எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த கேள்வி பதிலளிக்கப்படாமல் இருக்கிறது உங்கள் கைகள் அப்பொழுது நடுங்குவது போல் வேற எப்போதும் நடுங்குவதில்லை என்று சுய பரிசோதனைக்கான ஒரு மிகப்பெரிய கவிதையாக இங்கே பதிவு செய்கிறார் இவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறதா இல்லையா என்றெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது யாருக்கும் அதை பற்றி அக்கறையும் இல்லை அவர்கள் எல்லாம் உங்களை வந்து சீந்துவதும் இல்லை சீந்து விடுவார்களோ என்று நீங்கள் இனம் பற்றி பேசுகிறீர்கள் ஆனால் மதம் குறித்த உங்கள் கருத்து என்ன என்று யாருக்கும் இதுவரைக்கும் தெரியாது ஆனால் அவர் இந்த கவிதையில் அதை பற்றிய ஒரு மிக முக்கியமான பதிவை சொல்கிறார் நான் யோசிச்சு பார்க்கிறேன் சரியை கிரியை ஞானம் யோகம் நான்கு மார்க்கம் அந்த நான்கு மார்க்கத்தில் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை நீங்க போட்டீங்கன்னா அது ஞான மார்க்கத்தில் வரும் உணர்கின்ற மார்க்கத்தில் வரும் அது அவர் எழுதுகிறார் கடவுளே கடவுளே ரொம்ப நீங்க மனசை தாங்கிட்டு அதை கேளுங்க நம்ம மனசு கொஞ்சம் பதட்டமடை கடவுளே இவர் பீட்டர் பொன் சார் அதை சாதாரணமா அப்படி கடந்து போயிட்டார் அது ஒரு ஒரு ஜோக்கா கடந்து போயிட்டார் அல்லது அதை ஒரு ஹாஸ்யமான ஒரு உள்ளுணர்வை ரொம்ப அழகியலோடு கடந்து போயிட்டார் ஆனால் இந்த கவிதை என்னுடைய மனதிலே மிகப்பெரிய ஈட்டியை பாய வைத்தது அந்த மனிதன் தன்னை பற்றி ஒரு கவிதையை நான் பார்த்தேன் புலரியின் முத்தங்கள் அதுல தன் எடை பற்றி அதிகம் பேசிக்கொண்டே இருந்தார் என்ன காரணம் தெரியுமா அவர் எழுதுறது எடை பற்றி அதிகம் எழுதுறது ஒரு மேடைக்கு அவர் வரணும்னா ஒரு சேர்ல வச்சு அவர் தூக்கி கூட்டிட்டு வரணுங்க எடை அதிகமா இருந்தா தூக்குறவர்கள் இவருடைய கஷ்டம் வருமேங்கிறதுனாலேயே தன் எடை குறித்து நிறைய கவலைப்பட்ட மனுஷன் நிறைய கவிதைகள் அவர் அப்படி எழுதி இருப்பதை நான் வாசித்திருக்கிறேன் இந்த கவிதை தொகுப்பில் தனக்கு தூக்கம் வரவில்லை என்பதை நீ நிறைய பதிவு செய்திருக்கிறார் அடுத்ததாக கடவுளை பற்றி ஒரு விழிப்புல ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்ற கடவுளே என் கால்கள் எவரும் போகக்கூடாத தூரங்களுக்கு போகக்கூடியவை என்பதால் தானே அவற்றை முறித்து வைத்தீர்கள் பேசுறது பாரு எனக்கு தெரியும் உமக்கு நன்றி இப்போது என் கண்களால் எவரும் பார்க்க கூடாத தூரங்களை பார்க்க வைக்கிறீர்கள் ஒருவர் காணக்கூடாத காட்சிகளை காண வைக்கிறீர்கள் இந்த இருளில் ஆந்தையை போல் எல்லாவற்றையும் என் கண்களுக்கு காட்டி தருகிறீர்கள் கடவுளே என் பார்வையை கொஞ்சம் குறுக தரித்து விடுங்கள் எந்த புன்னகைக்கும் பின்னால் எந்த நம்பிக்கையூட்டும் சமாதானங்களுக்கும் பின்னால் என்ன இருக்கிறது என்று எனக்கு காட்டி தராதீர்கள் உங்கள் உதவி இல்லாமல் நான் தட்டு தடுமாறி எப்படியோ என் வழியில் போய்கொள்கிறேன் இந்த வலி இருக்குல்ல மனசு வலி அவர் சொல்ற என் இறுதி நாளில் நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் ஒரு கவிஞன் எப்படி யோசிக்கிறான் பாருங்க என் இறுதி நாளில் நீங்கள் செலுத்த போகும் அன்பிற்காக நான் இப்பொழுதே பல வேலைகளை செய்ய தொடங்கி விட்டேன் மனுஷன் செத்த அப்புறமா நாம ஒரு அன்பு காட்டணும்னா அதுக்கு வாழும் பொழுது வேலைகள் செய்ய வேண்டாமா அந்த வேலைகளை நான் தொடங்கி இருக்கிறேன் என்று பேசுகிறார் ஒரு ஒரு மனித உறவுகளில் அவருக்கு நிறைய நம்பிக்கை இருக்கிறது அந்த நம்பிக்கையினுடைய வெளிச்சமாக ஒற்றை கவிதை பேசாமலே போவதற்கு முன்பு பேச ஒன்றும் இல்லாமல் போகுமோ அன்பு சாவதற்கு முன்னமே சாகுமோ அன்பின் சொற்கள் இரவுக்கு முன்பு வரும் மந்திகளில் என் தலை நடுங்குகிறது என்று எழுதுகிறார் அன்பிற்காக தீ விரித்திருக்கக்கூடிய அந்த கவிதை மனம் பாரதிதாசன் சொல்லுவாரே போடா போய் இந்த உலகத்தை பார் பாரடாய் புவி மக்களை பாரடா மானுட பட்டாளம் 
மானுட உயிர்களை பார்த்து மகிழ்ச்சி கொள் என்பார் இல்லையா மானுடத்தின் மீது ஆழமான நம்பிக்கை வைத்திருக்க கூடிய மனுஷ புத்திரனுடைய வெளிச்சங்களாக இந்த கவிதை தொகுப்பை உணர்கிறேன் நான் எப்படி வாசித்து நான் அனுபவித்தேனோ அதே அனுபவங்களை பெறுவதற்காக இந்த நூலை வாங்கி வாசிக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையோடு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன்